வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஃப் ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் வந்து இன்ஸ் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் டீல் ஆகிற ஒரு டாபிக் இந்த டாபிக் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு வீடியோ வாட் இஸ் மீன் பை ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் என்றதை டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது கிடையாது அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த வீடியோவில் வந்து ரைட்ஸை மட்டும் டீல் பண்ணுவோம் அப்பப்போ வந்து மீனிங்ஸும் மீனிங்கும் நான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் இந்த டாபிக்கை வந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஓல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் பட் என்னென்ன ரைட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் அவங்க இருக்குது ஒரு கோர்ட் கேஸ் அப்படின்னு போகும்போது என்னென்ன ப்ரிவிலேஜ் மூஷ் ப்ரிவிலேஜஸ் மூலிமா அவங்க வந்து அந்த கேஸ்லேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சில மு சில டாபிக்ஸ் சில விஷயங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நான் அந்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு பில்லையோ ஒரு செக்கையோ இல்லை ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டையோ ஒரு வேலிட் கன்சிட்ரேஷனுக்காக ஒரு குட் ஃபைத் மூலியமாக ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வாங்கி வச்சுருந்தாங்கன்னா அவர் ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும் ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ்ன்றது ஒரு ப்ரைம் ஃபேஸியாக ஃபேக்ட் படி வரக்கூடியது ப்ரைம் ஃபேஸியா அப்படின்னா என்னென்னா அட் ஃபஸ்ட்டு சைட்டில் வந்து அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் லேட்டராக வந்து அது ஃபால்ஸாக வந்து ப்ரூவ் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் எடுத்த ஃபஸ்ட்டு சைட்டில் அட் ஃபஸ்ட்டு திங் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து குட்டாகவும் வேலிட் கன்சிட்ரேஷனாகவும் இருந்துச்சுன்னா அதான் ப்ரைம் ஃபேஷியா ப்ரைம் ஃபேஷியா ப்ரைம் ஃபேஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரைம் ஃபேஷியா ஃபேக்ட் கீழே தான் வந்து இந்த ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் வந்து வருது ஒரு ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் வந்து ஒரு பில்லையோ ஒரு செக்கையோ ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டையோ வந்து வேலிட் ரீசன்காக மட்டும் கன்சிட்ரேஷன் வேலிட் கன்சிட்ரேஷனுக்காக வந்து அக்யூட் பண்ணி வச்சுருக்கவங்க கிடையாது அந்த வேலிட் கன்சிட்ரேஷனுக்காக அவங்க யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினாலோ அவங்களுக்கு வந்து டைட்டில் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு கொடுத்தவங்க வந்து கரெக்டானவங்க தானா அவங்களுக்கு அவங்க வந்து அந்த செக்கு உரியவங்க தானா அவங்களோட டைட்டில்ஸ் வந்து குட்டாக இருந்துச்சா இல்லை அவங்களோட டைட்டில் டிஃபெக்டாக இருந் இருந்துச்சா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்குறவங்க தான் வந்து ஒரு ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் இந்த கண்டிஷன் வந்து குட் ஃபைத் மூலியமாகவும் ரீசனபிள் காசனுக்காகவும் நடந்திருக்கணும் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஹவர் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ப்ரைம் ஃபேஸியா அட் ஃபஸ்ட்டு சைட்டில் வந்து வேலிட் கன்சிட்ரேஷனுக்காக இந்த ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் அது லேட்டர் வந்து அது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் ஆகலாம் ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு சைட்டில் வந்து இது வந்து எந்த ஒரு நெகிலிஜென்ஸும் இல்லை கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னாலும் அவங்களோட கிளைமுக்கு இப்போ வந்து ஏன்றவங்க பிக்கு வந்து செக் கொடுக்குறாங்கன்னா பின்றவங்க செக்கை வாங்கினோன்னு அவங்க வந்து வேலிட் கன்சிட்ரேஷனுக்காக வாங்குகிறாங்களா ஒரு ரீசனபிள் காசுக்காக வாங்குகிறாங்களா வித்தவுட் நெகிலிஜென்ஸ்க்காக வாங்குகிறாங்களா இந்த மூணு பாயிண்ட் வந்து அட் ஃபஸ்ட்டு சைட்டில் ப்ரூவ் ஆகி எல்லாமே ட்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட கிளைம் அந்த செக்கு மூலிமா அவங்க கிடைக்கக்கூடிய அவங்களோட பணத்துக்கு வந்து அவங்க உரியவங்க தான் நெகட்டிவ் கிளைம் கிடையாது அது ஒரு பாசிட்டிவ் கிளைம் தான் லேட்டர் வந்து இது வந்து கோர்ட்டுக்கு போச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி கண்டிஷன்ஸில் இது வந்து கோர்ட்டுக்கு போச்சு லேட்டராக வந்து அவங்க வந்து ஹோல்டர் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துச்சுன்னா அவங்க ஹோல்டர் இன்டியூ கோர்ஸ் கிடையாது அட் ஃபஸ்ட்டு சைட்டில் ப்ரைம் ஃபேஸ் ஃபேக்ட் படி அவங்க தான் வந்து ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் இந்த லா படி ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்ஸ் பார்ப்போம் ஒன்றுனா பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் கேன் ஃபைல் அ ஷூட் ஸோ ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் வந்து அவங்க பேரில் வந்து அவங்க பேர்லேயே ஒரு ஃபோ கோர்ட்டில் வந்து ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் யாருக்கும் தெரி யாருக்குன்னா அவங்க வந்து யார்கிட்ட இருந்து செக் வாங்கினாங்களோ அவங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய பார்ட்டிஸ் அவங்களோட பார்ட்டிஸ் யார்கிட்ட எந்த பார்ட்டிகிட்ட இருந்து அவங்க வந்து அந்த பில்லையோ இல்லை ப்ராமிசரி நோட்டையோ இல்லை அந்த செக்கையோ வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்களோ வாங்கியிருக்காங்க கியூர் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மேலே வந்து கேஸ் போடலாம் அவங்க வந்து லைபிள் பார்ட்டிஸ் மேலே கேஸ் போடலாம் இது வந்து முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா டீமிடு ப்ரைம் ஃபேஸியா டு பி ஹோல்டர் இன் டியூ கோ செக்ஷன் ஒன் ஒன் எயிட் படி ஸோ ப்ரைம் ஃபேஸியா ஃபேக்ட் படி அவங்க வந்து கேஸ் போடலாம் அவங்க மேலே லெட்டர் கோர்ட்டில் வந்து இது வந்து தப்பு இது வந்து நீங்கள் வந்து ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா அந்த கேஸ் நிற்காது
அப்படின்றது வந்து நம்பரில் கரெக்டாக எழுதிட்டாங்க ஆனால் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு மட்டும் போட்டிருக்காங்க செவன்டி எயிட் வந்து எழுதலை ஸோ இது ஒரு இன்சுவேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது ஒரு இன்கம்ப்ளீட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்படிப்பட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து ஏ வந்து பிக்கு கொடுத்துட்டாங்க தெரியாதனமா கொடுத்தாலும் பி வந்து ஒரு டைட்டில் குட்ஸ் தான் அவங்க வந்து அவங்களோட டைட்டில் வந்து குட் டைட்டில் தான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி படி வந்து அவங்களோட டைட்டில் குட் டைட்டில் தான் ஒருவேளை இது வந்து ஏ வந்து பி மேலே வந்து ப்ளீட் பண்ணுறாங்க கேஸ் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த கேஸ் நிற்காது ஏன்னா ஏன்ற ஒரு ஏ தான் அத்தாரிட்டி அந்த அத்தாரிட்டியை வந்து இன்ஸ்ட்ரோ இன்சுவேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து பிக்கு கொடுத்ததுனால அந்த கேஸ் வந்து நிற்காது ஒருவேளை பி வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களாவே கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ செவன்டி எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களாவே கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னா அதுவும் ஒரு தப்பான விஷயம் தான் அது வந்து அவங்களோட ஹோல்டர் இண்டியூ கோர்ஸோட அந்த பரி அந்த ஒரு டைட்டில் வந்து பறிக்கப்படும் அவங்க வந்து ஹோல்டர் இண்டியூ கோர்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இன்சுவேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து பார்ட்டி வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு ஒரு வேலிட் கன்சிடரேஷனாக கொடுக்குறாங்கனாலும் பி வந்து ஒரு ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் தான் அந்த இன்சுவேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து கொடுக்குற பார்ட்டி வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் போட முடியாது ஏன்னா அவங்க தான் இன்சுவேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அஸ் பர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி படி அதே மாதிரி இன்சுவேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் தானாகவே யாருக்கு யார் வந்து வாங்கியிருக்காங்களோ தானாகவே அவங்க வந்து ஃபில்லப் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி அதே மாதிரி இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட்டு எவ்ரி ப்ரியர் பார்ட்டி டு த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றவங்க ஸோ எவ்ரி ப்ரியர் பார்ட்டினா இப்போ வந்து ஒரு பத்து செக்குன்றது வந்து என்டோஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஏன்றவங்க பி இட்டு கொடுப்பாங்க பி வந்து என்டோஸ் பண்ணி சின்றவங்கள்ட்ட கொடுத்தவங்க கொடுப்பாங்க சிங்க அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க கொடுக்க வேண்டிய பார்ட்டிக்கு என்டோஸ் பண்ணி டி பே டு டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்டோஸ் வந்து எவ்வளோ வேணால் பண்ணலாம் அப்படி என்டோஸ் பண்ணி கடைசியாக வந்து ஏ பி சி டி இ அப்படின்ற ஈன்ற ஒரு பார்ட்டி கையில் வந்து அந்த செக்கு போயிருக்கு அப்படி போகிற போகிறப்போ இ வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இட் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் வேலிட் கன்சிடரேஷன் குட் ஃபைத் ரீசனபிள் காஸ் எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக இருக்கு அவங்களோட ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்க வந்து அந்த செக்கை பேங்க்கில் போட்டு கலெக்ஷன் பண்ணி அவங்க அக்கௌண்ட்டில் வந்து பணம் வர வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி செக் கை மாறிச்சு பார்த்திங்களா ஏ பி சி டி அப்படின்ற நாலு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு லையபிள் தான் ஸோ எவ்ரி பார்ட்டி ப்ரியர் டு த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எவ்ரி பார்ட்டி ப்ரியர் டு த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யாருக்கு வந்து கடைசியாக செக் போதும் அவங்களுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இந்த செக்கை வந்து டீல் பண்ணி மாறி மாறி கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க எல்லா பார்ட்டி அந்த எல்லா பார்ட்டியுமே வந்து அந்த செக்கு டல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகி அது வந்து அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிற வரை கடைசி யார் கையில் போய் அந்த செக் இருக்கோ அவங்க போட்டு கலெக்ஷன் போட்டு அந்த பணத்தை எடுக்கிற வரைக்குமே வந்து இவங்க வந்து எல்லா பார்ட்டியுமே லயபிள் தான் அஸ் பெஸ்ட் செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் படி அடுத்து வந்து ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு கேஸ் இந்த கேஸ் வந்து பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து வர்சஸ் வேக்லினோ வேக்லியானோ பிரதர்ஸ் எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் நடந்திருக்கு இந்த கேஸ் என்னென்னா வந்து ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேஸ் அதாவது அக்செப்டார்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்களா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வீடியோ வந்து பார்க்க அது ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் தெரியாதவங்க பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே வந்து லிங்க் இருக்குது இல்லைனா நம்ம சேனலில் வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு நீங்கள் அடித்தாலே அந்த வீடியோ வந்துடும் அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க ஸோ அக்செப்டார் அப்படின்ற ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க யாருனா பில்லை வந்து ட்ரா பண்ணி கொடுப்பாங்க யார் ட்ரா பண்ணுவாங்க பையர் ட்ரா பண்ணி கொடுப்பாரு ஸோ ட்ரா பண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த பில்லை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஆமாம் நான் இதெல்லாம் இது பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் இதெல்லாம் விற்றுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்க ஒருவேளை அந்த பில்லை வந்து தனக்கு தான் பேரில் சாரி பையர் பில்லை வந்து அரைவ் பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ட்ராயர் அரைவ் பண்ணி கொடுப்பாரு அந்த ட்ராயர் வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து பில்லை வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பாரு அப்படி பில்லை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது வந்து ட்ராயி வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும் ட்ராயி பேரில் தான் வந்து அந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து அரைவ் பண்ணி கொடுப்பாரு ஸோ ட்ராயி அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படி ட்ராயி வந்து அந்த ட்ராயி தான் அக்செப்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அக்செப்டார் வந்து அந்த பில்லை வந்து அக்செப்ட் பண்ணும்போது என்ன பேரில் பண்ணியிருக்காரு என்ன தப்பாக பண்ணியிருக்காரா ஸ்பெல்லிங் மாதிரி இருக்கா எல்லாமே செக் பண்ணணும் ஒருவேளை அப்படி செக் செக் பண்ணாமல் அதோட ஜென்வின்னஸ் தெரியாமல் அக
டெலிவரி டெ டெலிவரியாக இருக்குது கண்டிஷ்னல் டெலிவரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும்னா ஏன்றவங்க பிக்கு வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க ஸோ பணம் சாரி செக் கொடுக்குறாங்க அது வந்து ஒரு கண்டிஷ்னல் ஆர்டர் இந்த பேங்கில் இந்த பே இந்த இந்த பேங்கில் இந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரெடிட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது ஏன்ற பீன்றவருக்கு அதர் லைபிள் பார்ட்டிஸும் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவர் வந்து போய் கலெக்ஷன் போட்டு எடுக்க போகும்போது இல்லை கலெக்ஷன் ஆகலை ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஆனால் பி வந்து ஹோல்டர் இன்டியூ கோர்ஸ் தான் அதனால் அவர் கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாரு அப்படி கேட் போ கேஸ் போடும்போது அவங்க மற்ற பார்ட்டிஸ் லைபிள் டு பேயில் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்கள என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கண்டிஷனில் இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் போட்டதுனால என்னால் பே பண்ண முடியாது இந்த கண்டிஷன்லாம் கண்டிஷன் மாதிரி தானே பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அது வந்து கோர்ட்டை ஏற்றுக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கண்டிஷனல் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரப்போசஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரப்போசஸ் ஓன்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செக் இருக்கிறப்போ அந்த ஹோல்டர் வந்து ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸாக இருக்கிறப்போ அதர் பார்ட்டிஸ் வந்து அந்த மாதிரி ப்ளீட் பண்ண முடியாது அவங்க வந்து கோர்ட்டில் போய் சொல்ல முடியாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் ரெக்கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் ரெக்கவர் பண்ணலாம் அன்லஸ் ஈ இஸ் அ பார்ட்டி டு ஃப்ராடு அவர் வந்து ஒரு பார்ட்டி ஃப்ராட் பார்ட்டியாக இல்லாமல் இல்லைன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஒரு ஃபா ஃப்ராட் ட்ரான்சாக்ஷன் இல்லாமல் இல்லைன்னா அந்த என்டோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஒரு ஃப்ராட் என்டோர்ஸ்மெண்ட்டாக இல்லாமல் ஏன்றவங்க பிக்கு வந்து செக் கொடுக்குறாங்க ஸோ வந்து அந்த பீன்றவர் வந்து ஒரு ஃப்ராட் ஃப்ராட் பார்ட்டியாக இல்லாமல் ஒரு 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 ஃப்ராடு நெக ட்ரான்சாக்ஷனுக்காக இல்லாமல் இல்லை ஃப்ராடு என்டோர்ஸ்மெண்ட் மூலிமா அவர் அந்த செக்கை வாங்காமல் ஒரு குட் ஃபைத் மூலியமாகவும் ஒரு 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 நெக்லிஜென்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்காகவும் ஒரு ரீசனபிள் காசுக்காகவும் அந்த செக் வந்து வாங்கியிருந்தா ஒரு ஹோல்டர் இன்டியூ கோர்ஸ் அப்படி ஹோல்டர் இன்டியூ கோர்ஸ் ஆகும் போது அவர் வந்து அந்த ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் வந்து என்கேஷ் பண்ணலாம் எப்படி இருக்கு எந்த சூழ்நிலையில் என்கேஷ் பண்ணலாம்னா ஒருவேளை அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொடுத்தவரோட டைட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட் ஆகும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொடுத்து அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபராரோட அந்த இண்டோஸ் பண்ணி வாங்குகிறார்ல ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபராரோட டைட்டில் வந்து எந்த ஒரு டிஃபெக்டாக இருந்தாலும் இவர் வந்து எந்த ஒரு கரெக்டாக இருக்காருனா ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் இருக்கா இருக்காருனா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் அந்த பாயிண்ட் அந்த பிரைம் ஃபேஷியா ஃபேக்ட் படி தான் அட் ஃபஸ்ட்டு சைட் அவர் வந்து ஒரு ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸாக எந்த ஒரு ஃப்ராடும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஃப்ராட் ட்ரான்சாக்ஷனுக்காகவும் இல்லாமல் குட் ஃபைத் நெக்லிஜென்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ரீசனபிள் காசனுக்காக அந்த செக்கை வாங்கி வச்சுருந்தார் அவர் வந்து செக்ஷன் பிப்டி த்ரீ படி அவருக்கு கொடுத்த டிரான்ஸ்பர் எந்த ஒரு குட் ஐட்டில் ஹோல்டு பண்ணாமல் இருந்தாலும் இந்த ஒரு சே இந்த செக்கை வந்து இவர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்கேஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பாயிண்ட் ஒரு சூப்பர் பாயிண்ட் ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட் கூட இப்போ வந்து ஏபிசி மூணு பார்ட்டி ஏன்றவர் வந்து பிக்கு பிக்கு வந்து ஒரு செக் கொடுக்குறாரு அந்த செக் வந்து எந்த ஒரு வேலிடு கன்சிடரேஷனுக்காகவும் கிடையாது எந்த ஒரு எந்த ஒரு கன்சிடரேஷனுக்கு ஸோ வித் அவுட் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு வரும்போது அவர் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஒரு வேலை ஏன்ற ஒரு பிக்கு வந்து செக் கொடுக்குறாரு அது வந்து வித் அவுட் வேலிட்ரேஷனாக இருக்குது ஒரு ரீசனபிள் காசுக்காகவே அந்த செக் கொடுக்கல ஆனால் பி வாங்கிட்டார் அந்த செக்கை பி வந்து என்னன்னா ஒரு வித் ஒரு கன்சிடரேஷனுக்காக ஒரு 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 வேலிட் ரீசனுக்காகவும் அந்த செக்கை வந்து சீக்கு கொடுக்குறாரு ஸோ சீன்றவர் இங்கே ஹோல்டர் இன்டியூ கோர்ஸாக ஆகிட்டார் ஸோ ஈவன் இஃப் த நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஒரு ஈவன் அந்த நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எந்த ஒரு கன்சிடரேஷனுக்காகவும் எந்த ஒரு ரீசனபிள் காசுக்காகவும் இயற்றப்படலை இயற்றப்படலை ஆனால் ஆனால் ஹோல்டர் வந்து அதை அதை வாங்கின ஒரு கடைசியாக அந்த செக்கை வச்சுருக்க வந்து ஒரு ஹோல்டு ஒரு ஒரு வேல்யூ கன்சிடரேஷனுக்காகவும் ஒரு ரீசனபிள் காசுக்காகவும் அந்த செக்கு வந்து அவர் கைக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னாலும் அந்த ஹோல்டர் இண்டியூ கோர்ஸ்னால் வந்து அந்த செக்கை என்கேஷ் பண்ணி பணம் எடுத்துக்க முடியும் ஒருவேளை அந்த ஏன்ற ஒரு பிக்கு வந்து செக்க கொடுத்துட்டாரு ஒரு வேலிட் கன்சிடரேஷனுக்காகவும் ஒரு ரீசனபிள் காசுக்காகவும் திரும்ப லெக்ரிஜன் செக்க கொடுத்துட்டாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஒரு ஹோல்டர் இண்டியூ கோர்ஸாக மாறிட்டார் பின்றவர் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பர்சன் லயபிள் யார் வந்து பணம் கொடுக்கணுமோ அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் செக்கை கொடுத்து எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கோர்ட்டில் வந்து அது வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து தொலைஞ்சு போச்சு இவர் வந்து கீழே இருந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்திருக்காரு இவர் வந்து ஒரு அஃபன்ஸ் மூலியமாக இந்த இன்ஸ்ட
அதே மாதிரி வந்து இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ வந்து ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ்க்கு வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்துருச்சு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதில் ஒரு டேட்டு போட்டிருப்பாங்க தெரியுமா செக்குனால் ஒரு டேட்டு போட்டிருப்பாங்க பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுன்றதுக்கு டேட்டு தான் முக்கியமே இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட்டுக்குள்ளே நான் பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டேட்டை வந்து அதை வந்து ரீவேலிடேட்டி பண்ணிடுறதுக்கும் அந்த டேட்டை வந்து டினைட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ட்ராயருக்கோ இல்லை ஒரு ஒரு அக்செப்டாருக்கோ வந்து எந்த ஒரு த ரைட்ஸும் கிடையாது அந்த ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் கையில் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போனதுக்கப்புறம் அதை வந்து அந்த டேட்டை சேஞ்ச் பண்ணவும் முடியாது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து அந்த ஒரு பில் மேக்கர் இருப்பாங்க அந்த பில் அக்செப்ட் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு பேயின்ற ஒரு பார்ட்டி இருப்பாங்க அந்த பேயின்ற பார்ட்டியோட கெப்பாசிட்டியை வந்து டினை பண்ண முடியாது அவங்களோட கெப்பாசிட்டியை வந்து அவங்க வந்து இண்டோஸ் பண்ணுவாங்க இண்டோஸ் த சேம் அட் த டேட் ஆஃப் த நோட் ஆர் த பில் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட இண்டோஸ் கெப்பாசிட்டியை வந்து அவங்களோட அந்த மேக்கர்னாலேயும் அந்த அக்செப்டர்னாலேயும் அந்த பேயோட கெப்பாசிட்டியை வந்து கெப்பாசிட்டியை வந்து டினை பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் அதே மாதிரி என்னென்னா ஒரு ஏன்றவங்க பின்றவங்க வந்து ஒரு செக்கை கொடுக்குறாங்க ஸோ வந்து அப்படி கொடுக்கும்போது ஏ வந்து ஆல்ரெடி வந்து வேறு ஆள்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து பீக்கு வந்து என்டாஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க பீக்கு என்டாஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது அது ஒரு ரீசனபிள் காஸ்க்காகவும் அது ஒரு குட் ஃபைத்துக்காகவும் அது ஒரு கன்சன்ட்ரேஷனுக்காகவும் கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது அப்படி கொடுக்கும்போது ஏன்றவங்க பீட்டை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பி வந்து ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது இனி வந்து பி வந்து ஒருத்த வேற வேற ஒரு ஆளுக்கு என்டோஸ் பண்ணி சிக்னேச்சர் போட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஏ ஏயோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அந்த செக்கை வச்சுருக்க பார்ட்டியோ வந்து அந்த செக்கை வந்து டினை பண்ண முடியாது அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஆல்ரெடி என்டோஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க பி கைக்கு போயிடுச்சு ஸோ ஏ இல்லை அவங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி யார் கொடுத்தாங்களோ அவங்க அந்த ப்ரியார் பார்ட்டி யாருமே நான் முன்னாடியே ப்ரியார் பார்ட்டி அந்த கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ரியார் பார்ட்டி யாருமே வந்து ஹோல்டர் இண்டியோ கோர்ஸ் கடைசியாக யார் கைக்கு போயிருக்கோ அந்த ஹோல்டர் இண்டிய கோர்ஸ் யாருக்கு என்டோஸ் பண்ணி சிக்னேச்சர் போட்டு கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து டினை பண்ண முடியாது ஸோ இதில் இருந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த ஹோல்டர் இண்டிய கோர்ஸோட டைட்டில் வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு என்னென்ன இல்லைனா அந்த ஈக்விட்டிஸ் அண்ட் அதர் டிபர்சன்ஸ் விச் குட் பி ப்ளீட் அட் அகேன்ஸ்ட் த ப்ரியார் பார்ட்டிஸை அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ப்ரியார் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்கள அவங்களோட ஈக்விட்டிஸ் அவங்களோட டிஃபன்சஸ் அவங்களோட அவங்களோட ப்ளீடு அவங்களோட எதிர்ப்புகள் எதிர்ப்புகள் எப்படி சொல்லலாம் அவங்களோட தடைகள் எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு ஒரு ஹோல்டர் இண்டிய கோர்ஸ் வந்து ஒரு கைக்கு ஒரு ஹோல் ஒருத்தவர் வந்து ஹோல்டர் இண்டிய கோர்ஸாக இருக்காரு அவர் கையில் அந்த செக் இருக்குன்னா அவர் யாருக்கு வேணால் ஃப்ரீலி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரார் பார்ட்டிஸ் வந்து அதை வந்து தடுக்க முடியாது அந்த ப்ரியார் பார்ட்டிஸ் வந்து அதை அதை வந்து ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இதுதான் வந்து இந்த இந்த பதினோரு பாயிண்ட் தான் வந்து முக்கியமான ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் இதிலே வந்து எல்லா ரைட்ஸும் மேக்ஸிமம் இந்தியாவில் டீல் ஆகக்கூடிய எல்லா கேசஸும் எல்லா எல்லா ஃபைல்ஸுமே கேஸ் ஃபைல்ஸுமே வந்து இந்த பதினோரு பாயிண்ட்டுக்குள்ளே தான் நிறைய கேசஸ் வந்து இருக்கும் இதை தாண்டி எந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் கிடையாது ஸோ ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு இந்த வீடியோவில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இதை வந்து நான் சைட் மேன் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டில் இருந்தால் வந்து இதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணேன் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கும் கீழே கொடுக்குறேன் அந்த வெப்சைட்டை போய் செக் பண்ணி பாருங்க அதை படிச்சு பாருங்க ஸோ அதை ட்ரீட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நம்புறேன் இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை அமைக்கிட்டு காத்திரு